ఒరవకొండ పట్టణంలో స్థానిక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ వెంటనే చేయాలని ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం వివిధ రూపాల్లో ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేస్తున్నా ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న పాపన పోలేదన్నారు రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరం మధ్యలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎస్సీ వర్గీకరణను అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడం జరిగిందని అప్పుడు మాదిగలు ఇరవై వేల మంది దాకా వివిధ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు రావడం జరిగిందన్నారు అనంతరం ఎస్సీ వర్గీకరణ చెల్లదంటూ సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగిందన్నారు కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి వర్గీకరణ వెంటనే చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారన్నారు కావున ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకువెళ్లి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఎస్సీ వర్గీకరణను తక్షణమే అమలు పరిచే విధంగా కృషి చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు రాజు రవి మల్లికార్జున చిన్నకేశవులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం ఎన్నెన్నో పోరాటాలు చేశాము ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎస్సీ వర్గీకరణ గురించి పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉండే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పార్లమెంటుకి వర్గీకరణ బిల్లు పంపేయాలని చెప్పేసి మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాము దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది అమలు అయ్యారు ఈ వర్గీకరణ కోసము రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల నాలుగు మధ్యకాలంలో అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వర్గీకరణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశాడు అప్పుడు దాదాపు అంటూ మాదిగలకు ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఇక ఎంతో మంది లబ్ధి పొందారు కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు చెల్లదు అని చెప్పేసి వర్గీకరణ గురించి చెప్పా చెప్పినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి కూడా మళ్ళీ అప్పట్లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం పోయి ఒత్తిడి తెచ్చి వర్గీకరణ చేయాలని చెప్పేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా డిమాండ్ చేశారు అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పార్లమెంట్కి పంపించే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి ఈ మాదిగ దండవర తరఫున మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ కాకపోతే మాత్రము వివిధ రూపాల్లోన భారీ ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తూ మళ్ళీ సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి మన ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలోన ఆమరణ నిరాధీక్ష కూర్చునే కూడా మేము సిద్ధమవుతున్నామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం